Снимать на пленку сегодня кажется не просто экзотикой, безумием. Лишать себе стабилизации и возможности делать сколько угодно дублей, использовать мощный зум. Но новосибирские кинематографисты уверены, о военных операторах можно рассказать только так. Это чисто символично. Снять фронтовых кинооператоров не цифрой, там, не смартфоном, а именно вот такой камерой. Камера «Ветеран» долго пылилась на киностудии, потом и вовсе рисковала отправиться на свалку. Но умелые руки вернули раритетный аппарат в строй. Забрал ну, как экспонат какой-то. Его надо было сделать. Я решил его сделать. Нашел запчасти, пару объективов. Сделал, ну, а после этого думаю, ну, раз сделал, надо что-то снять. Идея не заставила себя ждать. В подмосковном Красногорске открывали памятник военным операторам. Визитеры с легендарной камерой в обмундировании времен Великой Отечественной удивили гостей. Военные операторы никогда не знали, какой кадр будет последним. Показать войну в ее пугающем величии можно было только на передовой. Снимать, потому что нельзя этого не делать. Они были настоящими, во-первых, я думаю, что и патриотами, но и они были кинематографистами в первую очередь. То есть, а кинематографист, а документалист, особенно документалист, а это ощущение важности происходящего. То есть оно двигает. То есть ощущение сопричастности к этому, вот, к судьбе страны, к судьбе всего. То есть они не могли, я считаю, что просто не могли пропустить, откосить где-то. То есть если была возможность. Станислав опытный документалист. Предыдущая лента «Река моего детства» уже получила признание критиков и призы международных конкурсов. В этом году картина стала единственным представителем России в категории документалистов документальные фильмы на фестивале независимого кино в Каннах. Тогда, после войны, этот вклад оценили не так высоко. Долгое время кинооператорам не давали даже статуса участников боевых действий. Но это здорово, что хотя бы вот открыли сейчас этот памятник, что хоть кто-то об этом будет знать. И то, что мы сняли вот эту хронику, то есть она тоже пойдет на вечное хранение в архив кинофотодокументов, то есть это останется в памяти. К моменту установки памятников живых не осталось ни одного из тех, кому он посвящен. Они навеки остались по ту сторону объектива, но признание их подвига запечатлели на пленку, которую они так уважали. Они сняли эту великую хронику, 3,5 миллиона метров пленки. Это 82 дня непрерывного просмотра. Надежда Катормус, Игорь Уклеен, телеканал Звезда, Новосибирск.